আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলেই ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন রাইট নাও শুনুন ভৌতিক কথা সাথে আছে আমি জেফ্রি খান আমার সাথে বলতে চাই যে ভৌতিক কথা কিন্তু রাইট নাও প্রচার হতে চলেছে 445 তম এপিসোড এবং আশা করছি যে আজকের 445 তম এপিসোড আপনাদের কাছে এক ভয়ঙ্কর রকম সুন্দর লাগবে বিকজ আজকের এপিসোডটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং যদি বলি সব মিলে এই এপিসোডে আপনারা শুনতে চলেছেন মোটামুটি পাঁচটা অসাধারণ घटना अथवा जो अपना चान जो ह्वाट्सअप करते हैं ह्वाट्सअप करते हैं ह्वाट्सअप नंबर जीरो फोर नंबर जीरो नाइन थ्री जिरो वन 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 दिस इज एट और एक जो विषय से ना बोले नए हे भौतिक कथार पशापाशी क्योंकि भौतिक दुनिया नाम यूट्यूब चैनल आई प्ले करी और इसलमिक चैनल आज है जार नाम सत्य पथजात्री अपना चैनल सत्य पथजात्री चैनल क्योंकि सबसक्राइब करते जरा धर्मप्राण मानुष आज इसलमिक गल्प सुनते पसंद करें इसलमिक सब विषयगुलो जानते बस पसंद करें से विभिन्न धरण अडियो सीज दी चेषा कर मुहूर्ते इसलमी गल्प दीची सामने कि सीज आस दारण दारण किस प्लान आज है से चैनल नहीं आलहमदुल्ला जो अपने वाय भलोबाशा मोटामुटी त्रिश हज़ार सबसक्राइबार आज है वो चैने अपना एक एक सबा जयन हो जाए इनशाला चेषा करब प्रतिदिन सन्दा सतटार समय से चैने अपन दारण दारण सब कन्टेंट नहीं हाजिर हार्थी चाहिए अपनाराओं सामिल हो जा पवित्र माह रमजान चले आसर पर माह रमजान हमें बेचे थकब क्या बाट हमें चाहिए ये माह रमजान तो एटलिस्ट चेषा करी ना भलो किस कर जो सम्भव है अपन भलोबाशा थे आसले सम्भव सो दिस इज द फैक्ट हमें देरी करब ना एखकर मत तो घटन चले जाब ए आशा कर घटना अपन का खूब बस सुंदर लगे चले जाए घटन प्रचार कर साधुबाद सुफिया देखते अनेक सुंदर छो बस मासूम छोड़ 
সরলতা দুর্বলতা তার চেহারায় যেন দেখা যেত পরিবারের অভাবের কারণে খুবই অল্প বয়সে গ্রামের একজন আলেমের পরিবারের গৃহকর্মী হিসেবে কাজে লেগে যায় সে আলেমের নাম ছিল শরীফ আহমেদ শরীফ আহমেদকে ওনার গ্রামের সময় শরীফ ফজুর বলে সম্বোধন করত শরীফ ফজুর গ্রামের খুবই প্রসিদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন তিনি সেই গ্রামের বন মসজিদের ক্ষতির সহ মাদ্রাসার একজন শিক্ষক ছিলেন উনি গ্রামের মানুষদের সর্বদা উপকার করে থাকতেন গ্রামে কোনো ব্যক্তিকে জিনের আছর বলে ওনার কাছে নিয়ে আসতেন উনি তাদেরকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতেন বেশিরভাগ সময় উনি সফল হতেন ওনার কাছে কিছু ভালো জিন থাকতো শরীফ ফুজুরের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন ওনার সাতজন মেয়ে ছিল এবং একটা পুত্র সন্তান ছিল সবকটি মেয়েকে উনি বিয়ে দিয়েছেন তাই বর্তমানে ওনার পরিবারে হুজুর হুজুরের স্ত্রী এবং হুজুরের ছেলের বউ থাকেন তাই হুজুর ঘরে কাজকর্ম করার জন্য সুফিয়াকে নিয়ে আসেন সুফিয়া বাড়ি এবং হুজুরের বাড়ি দুটি ভিন্ন গ্রামে ছিল একদিনের কথা সেদিন শরীফ হুজুরের পরিবারের বেশিরভাগ মানুষ তাদের এক আত্মের বাড়িতে গিয়েছিল ঘরে শুধু সুফিয়া এবং শরীফ হুজুরের একজন ছোট নাতনি ছিল শরীফ হুজুরের নাতনির নাম ছিল আয়সা মা ক্রিমের পর সুফিয়া এবং আয়সা ঘরের সামনে থাকা ইটের তৈরি বেঞ্চের উপরে বসেছিল সুফিয়া এবং আয়সা একজন আরেকজনের সামনে সামনে বসেছিল হঠাৎ করে আয়সা লক্ষ্য করল সুফিয়া বেঞ্চে হাতে হেলান দিয়ে বসে আছে এবং তার চোখগুলো যেন বন্ধ করে দু হাতে আঙ্গুল দিয়ে ঘষাঘষি করছিল টুক টুক শব্দ করছিল যাকে আমরা গ্রাম্য ভাষায় টুক মারা বলি কিন্তু তার চোখ বন্ধ রেখেছিল আয়সা প্রথমে ভাবে যে সুফিয়া তার সাথে মজা করছে তাই আয়সা প্রথমে পাত্তা না দিলেও কিছুক্ষণ চাওয়ার পর আয়সা সুফিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল সুফিয়া তো কি আমার সাথে মজা করছিস হুম তুই কি ভাবছিস আমি ভয় পাবো কি হচ্ছে তোর জেনে ধরেছে নাকি তোকে নাকি পাগল হয়ে গেছিস কোনটা চোখুল এমনিতে এমন করছিস কেন এই বলে আয়সা সুফিয়ার মাথায় হালকা করে আঘাত করল ঠিক তখনই সুফিয়ার চোখ বন্ধ অবস্থায় আয়সার দিকে ফিরে দাঁত দেখিয়ে অসম্ভব বিশ্রী রকমের একটা হাসি দিল আর ঠিক তখনই আয়সা একটু ভয় পেয়ে যায় সে দৌড়ে গিয়ে তার ঘরের পাশে এক জেঠিমাকে ডেকে আনে তিনি এসে আয়সাকে দেখে বুঝতে পারেন সুফিয়ার সাথে কোনো খারাপ কিছু এসেছে তাই তিনি দেরি না করে শরীফ হুজুরের পরিবারের সকলকে খবর পাঠান তখনও শরীফ হুজুর মসজিদে ছিলেন শরীফ হুজুর পরিবারের বেশ কিছু সদস্য সেখানে উপস্থিত হয় সেখানে শরীফ হুজুরের মেয়ের ঘরে এক নাতি এবং সেখানে আসে তার যার নাম মাহমুদ এবং মাহমুদের এখানে আসার কারণ হচ্ছে সুফিয়ার সাথে ছোটবেলা থেকে অনেক মজা দুষ্টুমি করত তাই সে সুফিয়ার সমস্যার কথা শুনে সেও তার নানির সাথে নানির বাড়িতে চলে আসে ঠিক তখন আয়সার সবার উদ্দেশ্য বলল আপনারা সবাই একটা জিনিস দেখবেন এটা বলে আয়সা সুফিয়ার উদ্দেশ্যে সুফিয়াকে ডাকতে থাকে আয়সা সুফিয়ার মাথায় হাত দিয়ে সুফিয়াকে ডাকে কিন্তু সুফিয়া তার চোখ না খুলে দাঁত বের করে একটা বিশ্রি হাসি দেয় এসব দেখে মাহমুদ প্রথমে চিন্তা করে সুফিয়া মজা করছে তাই সে মজার ছলে একটা চিকন বেদ দিয়ে সুফিয়াকে বাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে কিন্তু মাহমুদ যখন সুফিয়াকে বাড়ি দিতে যাবে ঠিক তখনই সুফিয়া মাহমুদের হাতকে ধরে ফেলে আর মাহমুদের হাতটা ধরে বেদটা মতো কেড়ে নেয় মাহমুদকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় কিন্তু মাহমুদ নখ করে সুফিয়া তখনও তার চোখ খোলে নেই তাহলে সে কিভাবে বুঝতে পারল মাহমুদ তাকে মারতে গেল আর কিভাবে চোখ বন্ধ করে মাহমুদকে হাত ধরে ফেলল তখন মাহমুদ প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেল এবং সেখান থেকে পিছিয়ে এলো অন্যদিকে তখন শরীফ হুজুর ঘরে এলেন ঘরে এসে এমন অবস্থা দেখতে পেলেন এবং সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে সবাই তার হুজুরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল হুজুর তখন সুফিয়াকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন এবং সেখানে সুফিয়াকে বিছানার উপরে শুয়ে দিয়ে হুজুর সুফিয়ার পাশে বসলেন সুফিয়ার ডান হাতের ছোট আঙ্গুলটি হুজুরের হাতে নিলেন এবং ছোট আঙ্গুলটি ধীরে বেশ কিছু ধীরে যেন দোয়া পড়তে থাকেন কিছুক্ষণ এভাবে দোয়া পড়ার পর সুফিয়া তার চোখ বন্ধ অবস্থায় হুজুরের উদ্দেশ্যে বললেন আমাকে ছেড়ে দেন হুজুর আমাকে ছেড়ে দেন হুজুর তখন জিজ্ঞেস করলেন আমি ওদের বাড়ির ডালের গাছে থাকি 
আর ও আমার তাল গাছের পাশে জঙ্গল থেকে পাতা কুড়াতে আসতো ওকে দেখে আমার ভালো লাগতো তাই আমি ওকে নজর রাখতাম ওর সাথে বাড়ি পর্যন্ত আসি কিন্তু আপনার বাড়িতে জিনগুলোর ভয়ে আমি কখনো বাড়িতে আসতে পারিনি কারণ জিনগুলো আমাকে দেখতে পেলে আমাকে সমস্যা হতে পারে তাই আমি ভয় পেতাম কিন্তু আজ আপনার কেউ বাড়িতে ছিলেন না আর আপনার পাহারা ধাকা সেই জিনগুলো ছিল না তাই আমি ওর সাথে একটু মজা করার উদ্দেশ্য ওর ভেতরে প্রবেশ করি কিন্তু মাকিবের আচরণ দেওয়ার সাথে সাথে আপনার বাড়ির আবার বন্ধ করে দেবার কারণে আমি বের হতে পারছি না আপনি আমাকে ছেড়ে দিন আমি চলে যাব খুজুর তখন বুঝতে পারলেন সুফিয়ার ভিতরে থাকা সেই জিনটি একটা বাচ্চা জিন জিন সুফিয়ার কোনো ক্ষতি করবে না তাই শরীফ ফজুর সুফিয়ার বাবা মাকে পাঠান সুফিয়ার বাবা মা তার রিক্সা নিয়ে সুফিয়াকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চলে আসেন শরীফ ফজুর সুফিয়ার বাবাকে বললেন জলিল তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে তোমাদের বাড়ির সামনে থাকা তাল গাছের রাস্তা দিয়ে যাবে ভয় না হতে পারে তখন সুফিয়া বেহসে যাবে তাকে নিয়ে ঘরে চলে যাবে ঠিক আছে আর এই পারি পড়াটা দিলাম এগুলো তাই খাইয়ে দিবে সুফিয়ার বাবা জলিল সাহেব তার মেয়েকে রিক্সার পেছনে বসিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন খুচুরের কথা মতো বাড়ির সামনে থাকা সেই তাল গাছের রাস্তা দিক দিয়ে গেলেন এবং সুফিয়ার বাবা জলিল সাহেব তখন দেখলেন তাল গাছটির সামনে আসতে হঠাৎ করে সুফিয়া অজ্ঞান হয়ে গেল তার মায়ের কোলে ঢরে পড়ল তখন তারা সুফিয়াকে ঘরে করে নিয়ে আসলেন এবং খুচুরের দেওয়া পানি খাইয়ে দিলেন দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন চলে গেল সুফিয়ার আর কোনো সমস্যা হচ্ছিল না বেশ কিছুদিন পর সুফিয়া আবারও শরীফ সাহেবের বাড়ির কাছে ফিরে আসে এবং শরীফ সাহেব এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়েতে শরীফ সাহেবের পুরো পরিবার একসাথে হলেন সেখানে শরীফ সাহেবের নাতি মাহমুদও উপস্থিত ছিলেন মাহমুদ হঠাৎ করে সুফিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন কি রে তোর পেটা তো বড় হয়েছে কেন তোর কি বাচ্চা হবে নাকি আসলে মাহমুদ ছোট মানুষ হওয়ার কারণে এমনি মজা করে কথাগুলো বলছিল সুফিয়াকে এখন তো সুফিয়ার বিয়ে হয়নি তাহলে তার বাচ্চা কিভাবে হবে কিন্তু মাহমুদ বলার পরে সবাই লক্ষ্য করলো সুফিয়ার পেট অস্বাভাবিকভাবে বড় দেখা ছিল মাহমুদ বুঝতে পারেনি তার একটা মজা করার কারণে সুফিয়ার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে ধীরে ধীরে সবাই কান ঘোষা করতে থাকে নিশ্চয়ই সুফিয়ার সাথে কোনো খারাপ সম্পর্ক রয়েছে যার কারণে সুফিয়া গর্ভবতী হয়ে গেছে কিন্তু সুফিয়া তখনও বুঝতে পারছে না গর্ভবতীটা কি জিনিস তার এখনো এসব বোঝার ক্ষমতায় যেন হয়নি কিন্তু সুফিয়া পরিবার ঠিক সব কিছুই বুঝতে পেরেছে পাড়া প্রতিবেশীর কথা শুনে সুফিয়া পরিবারকে তাকে জোর করে রাখতে বলে কি হয়েছে তার ধীরে ধীরে সেই গর্ভবতী মহিলার মতো তার পেট কেন বড় হচ্ছে তার মাসিক ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা সুফিয়া তখন অনেকে জোরাজুরি করে এবং উত্তর দিতে বাধ্য হয় সুফিয়া তখন কান্না করতে করতে বলল আমি যখন অসুস্থ ছিলাম দুটা ভাই একদিন হঠাৎ করে আমার রুমে এসে আমার মৌ চাপ দিয়ে ধরে আমার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করেন এবং তিনি আমার সাথে কি যেন করেছেন আমার প্রস্তাবের রাস্তাতে অনেক ব্যথা হয়েছিল কিন্তু দুটা ভাই আমাকে ভয় দেখায় যদি আমি কাউকে কিছু বলে দিই আমাকে মেরে ফেলবে আমার আপুকে মেরে ফেলবে তাই আমি কাউকে কিছু বলিনি আমি কিছু বুঝতে পারছি না সবাই কি সব বলছে এখন সবাই বলছে আমি নাকি খারাপ হয়ে গেছি সুফিয়ার সব কিছু বুঝতে পারলেও পরিবারের কাছে এসব কিছু পানির মতো পরিষ্কার সুফিয়া মিথ্যা কথা বলে না খুব সহজ সরল তাই সবাই তার বিশ্বাস এবং সহজ সরলতার সুযোগ নেয় সুফিয়া আবার তার কর্মস্থলে ফিরে আসলো এবং মাহমুদ তার নানা বাড়িতে বেড়াতে এসেছে এবার সে বেশ কিছুদিন তার নানা বাড়িতে থাকবে ঘরে ঢুকে মাহমুদ সুফিয়ার সাথে অনেক দুষ্টমি করা শুরু করে দিল কিন্তু মাহমুদ দেখতে পেল সুফিয়ার আগের মতো আর নেই সে অনেক উদাসীন মন নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মাহমুদ যতই দুষ্টমি করছে সুফিয়া কোনো উত্তর দিচ্ছে না তখন মাহমুদ সুফিয়ার সাথে বসে এবং তাকে জিজ্ঞেস করল তার কি হয়েছে মাহমুদ ছোট মানুষ কিছু বুঝতে পারত না সুফিয়া তখন মাহমুদকে বলল আমার এখন কিছু ভালো লাগছে না তুমি তো এমনিতে আমাকে পছন্দ করো না এখান থেকে চলে যাও আমার সাথে দুষ্টমি করো না আমার মন ভালো নেই মাহমুদ তখন সুফিয়াকে জোর করে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে তার কেন তার মন ভালো নেই এসব জিজ্ঞেস করতে থাকে সুফিয়া তখন মাহমুদকে উত্তর দিল আমার বড় আপু অনেক মারে জানি না তোলা ভাই আমার সাথে কি হলো তারপর থেকে আমার আপু আমাকে কেন মারে কিছুই বুঝতে পারি না সবাই আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে আমাকে কেউ আদর করে না সবাই খুব খারাপ তুমিও খারাপ 
এসব বলতে বলতে সুফিয়ান কান্না করে দেয় সেখান থেকে উঠে দৌড়ে চলে যায় এবং মাহমুদ কিছুই বুঝতে পারে না সেদিন নাকি সুফিয়া আবার তার বাবার বাড়িতে চলে গিয়েছে এই কথাটা মাহমুদ জানত না আর একদিন পর খবর আসে সুফিয়া নাকি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে এই কথাটি পুরো গ্রাম রীতিমতো ছড়িয়ে পড়ল একসময় কথাটি মাহমুদের কানেও আসলো মাহমুদ সুফিয়ার জানা যায় উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো তার নানা কাছে কিন্তু তার নানা থেকে বললো মাহমুদের নানা শরীফ হুজুর বলল कबरस्थ कर महमूद मन मरा बस शरीफ हजुर सबकि जिज्ञेस कर लें आज के शरीफ हजुर महमूद के समस्त घटना খুলে বললে আজকে কি হয়েছে মাহমুদ শুনে রীতি মতো কান্না করে দিল এক সময় মাহমুদ কান্না করতে করতে শরীফ হুজুরকে সুফিয়ার বলা সেদিনের কথাগুলো খুলে বললো মাহমুদ বলল নানা ভাই আমি সেদিন তোমার বাড়িতে বেড়াতে গেছিলাম সুফিয়া আমাকে কান্না করতে করতে সব বলেছিল দাদু তুলা ভাই আছে না তুলা ভাইয়ের সাথে তার কি হয়েছিল কি করেছে তার সাথে তার বোনকে মেরেছে তার পরিবারের সাথে নাকি অনেক অনেক মারধর করেছে আর সবাই নাকি তাকে অনেক বেশি খারাপ কথা বলছিল সবকিছু শরীফ খুব মনোচুরতে শুনছিল এবং মনে মনে শরীফ হুজুরের সন্দেহ হলো হঠাৎ করে হুজুর মাহমুদকে আর তেমন কিছু বললেন না কারণ মাহমুদ তখন অনেক ছোট কিছু বুঝতে পারবে না উল্টো পাল্টা কান্নাকাটি করবে তাই হুজুর মাহমুদকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে চলে গেলেন এসার নামাজের আদায় করতে রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে জলদি শুয়ে পড়লেন গভীর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি আবার মসজিদে এলেন কিছুক্ষণ পর হুজুর একজন জিন সঙ্গী হুজুরের সামনে উপস্থিত হলো জিনটি विश्वास मस्जिदे बस नाजुटे नाम आदाय करते गुण पर हजुर जिनटी फिर एलो हजुर के बलो जोरपूर्वक विष खाइए हत्या कर রামচন্দ্র আরো পড়েছে আসলে সুফিয়ার অন্তঃসত্ত হয়ে গেছিল তার তুলা ভাইয়ের কারণে এই কথাটি সবাই জেনে যেতে পারে অনেক সমস্যা হয়ে যেতে পারে তখন সুফিয়ার বড় হাপু তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে কেন এমনটা করেছে তখন স্বামী তাকে উল্টা বলে যা হয়েছে হয়ে গেছে এখন পরবর্তন করা যাবে না তোর কাছে দুইটা রাস্তা আছে আমি সুফিয়াকে বিয়ে করে তোকে তানাক দিব আর নয় তো তুই তোর রাস্তা কাটা সরিয়ে দে তুই কি করবি কর এসব শুনে সুফিয়ার বড় বোন রাভিয়া চিন্তায় পড়ে যায় রাভিয়া তার অপরাধী স্বামীকে মাফ করে দেয় আর নিষ্পাপ বোন থেকে বেড়ে ফেলার পরিকল্পনা করে ফেলে প্রথমে সে তার ছোট বোন দুই বোন আসমা আর শারমিনকে ভিন্নভাবে সুফিয়ার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে রাভিয়া আসমা আর শারমিনকে পড়ে দেয় সুফিয়া বেঁচে থাকলে তোদের বিয়ে হবে না কারণ সুফিয়া ডিজিকে কলঙ্কিত করে ফেলেছে সবাই সব জেনে যায় তারপর তোদের বিয়ে দিতে কষ্ট হয়ে যাবে मुखे हाथ टुक बीज झेड़े देर सुफिया थोटा ज 
পুরো চুপে ধরে এক সময় সুফিয়া তাদের সাথে না পের বিষকে ফেলে দেখতে দেখতে অনেক যন্ত্রণা নিয়ে সুফিয়া এই দুনিয়ার বায়তা করে চলে গেল এসো শুনে শরীর ফজর চোখ দিয়ে যেন পানি পড়ল এবং জালিমদের কারণে সুফিয়ার মতো একটা নিষ্পাপ মেয়েকে অল্প বয়সে জালিমদের হাতে হত্যা হতে হলো তার সাথে হত্যা করা হলো সুফিয়ার গর্ভে থাকা বাচ্চাটিকে যে এখনো দুনিয়ার আলোই দেখতে পারেনি আল্লাহ তাদের বিচার একদিন করবেন এ কথা বললেন হজুর হজুর জিন হজুরের উদ্দেশ্যে বললেন হজুর शस्ती प्रदान कर खराब हो जाए मध्य चढ़ाबें जिन टी चले जाए हजुर सूफियार मस्जिदे बस दुआ करते थे তো জিফি ভাই এই ছিল ঘটনা এখানে শেষ করলাম ঘটনাটি দোয়া করবেন আরো বেশি বেশি যেন গল্প লিখে পাঠাতে পারি আপনার জন্য মেনি মেনি কনগ্রাচুলেশনস ফর হান্ড্রেড কে সাবস্ক্রাইবার ইনশাল্লাহ ভৌতিক কথা আরও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌতিক চ্যানেল হিসেবে স্বীকৃতি দান করবে একদিন মানুষ ইনশাল্লাহ ভৌতিক কথা সেই স্বীকৃতি পাবে আসসালাম আলাইকুম জাহিদুল ইসলাম বলছিলাম Wow, Jai Pai. Wow. This is absolutely super, super story. It's a very Mormon thing. It's a very Mormon kind of thing. It's a very Mormon kind of thing. It's a very Mormon kind of thing. मार्शाल्लासम्भवर स्टोरी You are a brilliant story writer. Asha kuch apne dil shomar kache darun rakum shundol lege chhe. Ebang apna dil kache shundol naga mane putte ker kache shundol naga. Ita hum vishash kore. That is a masterpiece story. Kobi shundol writer story chilo bhai. Thank you very very much. Ebang erakum story kinto chaye bhai. Khondo story, shundol writer story, hoyon kor shundol. चले जावर्ती घटना आशा करवर्ती घटना अपने का बस भलो लगे चले जाए घटन घटना जो ठीक से भाव पढ़ी राफी ওদের আসল নামগুলো লিখে দিলাম বাট সেখানে অবশ্যই ছদ্ম নাম ব্যবহার করবেন যা ঘটনায় চলে যাই সবসময় একসাথে থাকতাম আমরা কোন এক সমস্যা থাকার কারণে আমার আর শাওনের এবং রাফির আমাদের তিনজনের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তারপর থেকে কখনো কখনো দেখা হলে হাই হ্যালো ছাড়া আর কোনো কথা হতো না রাফি রাজমিস্ত্রি কাজ করতো পাশাপাশি যে অনুষ্ঠানে ভিডিওগুলো করতো সময়টা ছিল দু সাল কোন একদিন রাফির কাছে একটা হিন্দু বিয়ের কাজ আসে যে এলাকা থেকে কাজটা আসে ওই এলাকা আমাদের থেকে প্রায় তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মতো সিএনজি ভাড়া লাগে এলাকার নাম লক্ষ্মীপুর যশুন হয় যেহেতু হিন্দু বিয়ে তাই কাজটা করতে তিন দিন সময় লাগে তিন দিন মানে তিন রাত বলা যেতে পারে আপনারা হয়তো আর জানেন হিন্দু বিয়ে রাতের বেলা হয় আর দিনের বেলায় রাফি ওইখানেই থাকা হয় 
প্রথম রাত ভালোই কাটছিল ভারী ভালোই কেটে গেল সমস্যা হলো পরের রাতে জেফ ভাই রাফিয়াটা বদ অভ্যাস ছিল সিগারেট খাওয়ার পরের রাতে মানে দ্বিতীয় রাতে দুইটা থেকে তিনটার মধ্যে সিগারেট খাওয়ার জন্য চলে যায় বট গাছের নিচে জেফ ভাই যেখানে বিয়ে তার থেকে একটু দূরে একটা মন্দির আছে আর তার ঠিক পেছনে একটা ভয়ঙ্কর বট গাছ বট গাছের ছিল অনেক মটা ভয়ঙ্কর এবং লাল কালো সুতা দিয়ে প্যাঁচানো সেই বট গাছ রাফি সেখানে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিল তখন খেয়াল করলো তার পেছনে কেউ একজন আছে পেছন খুঁড়ে একটা বুড়ো মহিলাকে দেখতে পেল এবং চুলগুলো অনেক জট পাকা ছিল দেখে মনে হয় অনেক দিন গোসল করা হয় না এবং তার উপরে দেখতে অনেক ভয়ঙ্কর লাগছিল তারপর যখন মহিলাটা ওর পাশে গিয়ে বসলো তখন ও ভীষণ ভয় পেয়ে যায় ও লক্ষ্য করলো মহিলাটা এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে আর ও ভয় পেয়ে কোনো কথা না বলে চলে যায় বিয়ের মন্টপে তারপর আর কোনো সমস্যা হয় না কেটে যায় তৃতীয় রাত সব কাজ শেষ করে রাফি ক্যামেরা জমা দিয়ে বাড়িতে এসে ঘুমিয়ে যায় কিন্তু সেদিন ও ক্যামেরা জমা না দিয়ে কোথায় যেন চলে যায় রাফি বাড়ি আসে প্রায় পাঁচ দিন পর ওই দিন অনেক অনেক খোঁজাখোঁজি করার পরে কোনো লাভ হয় না এবং তারপর সোজা রুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দেয় অনেক ডাকাডাকি করার পরেও দরজা না খুলে শুয়ে পড়ে রাতের বেলায় যখন খাবার জন্য টেবিলে আসে তখন রাফির আম্মা রাফিকে বলে দুদিন কোথায় ছিলি আর এত ডাকাডাকির পরেও দরজা খুলি না কেন তখন রাফি কোনো উত্তর না দিয়ে খেতে থাকে খানা দানা শেষে রাফি বলল আম্মা কেন জানি আমার অনেক বেশি ভয় লাগছে রাফির আম্মা বলল কেন কি হয়েছে রাফি কিছু না বলে রুমে চলে যায় ও রাতে অনেক জোরে জোরে আম্মা আম্মা বলে চালাতে থাকে রাফির চিল্লা চিল্লি শুনে রাফির আম্মু তার রুমে গিয়ে অনেক ভয় পেয়ে আছে এমনটা দেখতে পায় এবং আম্মা আম্মা করছে এবং কান্না করছে এমনটা দেখতে পায় রাফির আম্মা রাফিকে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে তখন রাফি বললো একটা বড় মহিলা নাকি ওকে নিয়ে যেতে এসেছে এটা শুনে রাফির আম্মার মনে হয় হয়তো বা সে খারাপ স্বপ্ন দেখেছে তাই সে রাফিকে বললো তুই খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস এভাবে দুই থেকে চার দিন চলে যায় একদিন আমি কাজ শেষ করে বাড়িতে আসার সময় রাস্তায় রাফির সঙ্গে দেখা হয় আমি বললাম কি রে কি অবস্থা ও তখন উত্তর একটা হাসি দিল আর মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল আমি তখন বললাম রাফি একটা সিগারেট খাবি আমি তখন বলে উঠলাম ছল যাই ওখানে ওখানে একটা সিগারেট রাখা আছে চল জেস ভাই এটাই আমাদের নির্দিষ্ট জায়গা সিগারেট খাওয়ার জন্য তো সিগারেট হাতে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে যায় আর বললাম নে জ্বালা ও সিগারেট নিয়ে জ্বালাতে থাকে আমি তখন ওকে বললাম কিরে তোর এই অবস্থা কেন তুই তিন দিন সুগার যাচ্ছিস কেন কেমন যেন মন মরা হয়ে আছিস কি বলতো ঘটনা কি তোর তখন ও বলে উঠলো তেমন কিছু না এমনি আর কিছু শরীরটা খারাপ আর কিছু না ওদিকে আমি খেয়াল করলাম ওর কথা ঠিকঠাক মতো বলতে পারছে না ওর কথা বার বার যেন কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে কথা আটকে যাচ্ছে আমি তখন ওকে বললাম তুই তো কথাও বলতে পারছিস না কি হয়েছে তোর তোর তো কথা বলতে কষ্ট হওয়ার কথা না ঘটনা কি বলতো তোর এই অবস্থা কিভাবে হচ্ছে ওষুধ খাচ্ছিস তুই রাফি তখন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়িয়ে চলে গেল বাড়ির থেকে আমি অর্ধেক সিগারেট শেষ করে বাড়িতে চলে গেলাম আর এইদিকে চলে আসছে নির্বাচন যেহেতু আমার আপ্পা একজন মেম্বার তাই আমি আর সাউন্ড নির্বাচনে কাজ ব্যস্ত হয়ে যায় একদিন ওয়ার্ডে ভোট চাই থেকেও অনেক রাত হয়ে যায় তখন সাউন্ড বলল বাড়িতে খাওয়ার দরকার নেই আমার সাথে থেকে যা তারপর আমি বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিই যে আমি সাউন্ডের সাথে থাকব যেসু ভাই শহরের কথা বললে আমার বাড়ি থেকে আমার কোনো কিছুতেই না করে না এক কথায় আমার থেকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে শাওনকে তো ওই দিন রাত তিনটার থেকে চিল্লানোর শব্দে আমার খুব ভেঙে যায় বাইরে গিয়ে দেখি রাফির আম্মা অনেক বেশি চিল্লাচিল্লি করছে কাছে গিয়ে দেখি রাফি ঘরের মাটিতে শুয়ে আছে আর বমি করছে অনেক বমি করছে বমির সাথে কালো কালো রক্ত আসছে এটা দেখে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে যাই শাওন তখন বলল কি হয়েছে আমি তখন ওকে ঘরে নিয়ে যাই তারপর ওর খাটে উপরে ওকে শুয়ে দিই ওর আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে রাফির আম্মা তখন বলল দুদিন আগেও রুম রুমে শুয়েছিল আর আমি বাইরে বসে আছি হঠাৎ করে একটা শব্দ হয় মনে হয় পিছনে রুম থেকে রাফি পড়ে গেছে আমি তখন ওর চাচাত ভাই শ্বশুরকে ডেকে নিয়ে এসে খাটের উপরে তুললাম ওর যখন জিজ্ঞেস করি কেমনে পড়লি ও তখন বলে একটা বুড়ি নাকি ওর চারটা বাচ্চারে পাঠাইছে ওর কি খাট থেকে ফাড়ানোর জন্য ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তখন আমি ভাবলাম অসুস্থতায় ভুলভাল বলছ হয়তো বা আমি এই বিষয় নিয়ে তেমন একটা কথা না বলে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম ওই ঘুমিয়ে গেলে আমিও ওর কাছে চলে আসি ওই দিন আর কিছু হয় না তার পরের দিন রাতের বেলায় রাফি আমাকে বলল 
রাফি নাকি বাথরুমে যাবে আমি রাফি কিনে বাথরুমের দিকে যাই তখন বাথরুম থেকে একটা কুমানোর মতো শব্দ হয় আমি মায়সাকে বললাম যে দেখত কি হয়েছে তোর ভাইয়ের মায়সা তখন বাথরুমের দরজা করে দেখে রাফি নিচে পড়ে আছে আর ওর গায়ে অনেক অনেক আচরের দেয় এইটা দেখে মায়সা রীতিমতো চিল্লা চিল্লি শুরু করে দেয় আমি কি এগুলো দেখে রাফিকে এনে খাটে বসিয়ে দিই এবং জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে রাফি তখন বললো ওই বুড়ি মহিলা নাকি ওকে নিতে এসেছে তারপর ওই দিন সুরাপুরে রাফিকে ফু দিয়ে দিই আর রাফি বাচ্চা মানুষের মতো কান্না করতে থাকে ওর পাশ থেকে যেন না চাওয়া হয় ওই রাতে আমি আর মায়সা রাফির সারা রাত যেন পাশে বসে কাটিয়ে দিই তার পরের দিন রাফি রাফির ছোট্ট চাচিকে গিয়ে বনে ওর নাকি অনেক টাকা আর এটাও বলে ওর চাচিকে নাকি রাফি অনেক টাকা দিবে আমাকে ওনাকে অনেক টাকা দিবে রাফি বলে রাফির রুমে নাকি অনেক টাকা আছে ওই টাকাগুলো এলাকার সবাইকে দিতে বলল এমন করে দিন যাচ্ছিল তারপর রাতের বেলা দুইটার সময় যেন অনেক জোরে জোরে দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হলো মনে হলো দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাবে আর এদিকে রাফি অনেক বেশি চিল্লাচ্ছিল আর বলে না না আমি দরজা খুলব না আমি যাব না আমি যাব না আমাকে কেন নিতে এসেছিস এইটা শুনে আমি বাইরে যাই কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখি কিছুই নেই কিন্তু আমি তো নিজে শুনেছি দরজা ধাপড়ানো শব্দ তারপর আমি যাই এবং রুমে গিয়ে দেখি রাফি চোখ উল্টে বসে আছে আর আমি রাফিকে কোনো রকমে ধরে বাইরে নিয়ে আসি বাইরে নিয়ে আসতেই ওর বমি করতে থাকে তারপর তারপর তো তোরা আসলি এখন কি করবি পর আমার না খুব চিন্তা হচ্ছে ওকে নিয়ে এই বলে রাফির আম্মা তার কথা শেষ করলো তারপর শাওন বলল আপনি যাই ঘুমান আমি আর তার মোট পাশে আছি তারপর রাফির আম্মু বলল তোরা থাকলে ভালোই হয় তাহলে আমি চাই আর কিছু লাগলে আমার এটা কিস আমি আসবো না এটা বলে চিনি আর চা পাতি দিয়ে চলে যায় রাফির আম্মা এবং চা বানিয়ে খাওয়ার জন্য বলে যায় এদিকে আমার আর শাওনের সারা রাত কেটে যায় চা আর সিগারেট খেতে খেতে আর কোনো সমস্যা হয় না দিনের বেলায় রাফির আম্মা রাফির ছোট্ট চাচাকে বলল যে পাশের এলাকার কবিরাজের কাছে যেতে তখন রাফির ছোট্ট চাচা কবিরাজের কাছে যায় এবং কবিরাজকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর তেল পড়া দিয়ে দেয় আর বলে দুদিন পর ওদের বাড়িতে আসবে আর এদিকে রাফির বাইরে বসা আছে হঠাৎ রাফির মা ভয়ঙ্কর চাচাকে কল দিল কবিরাজকে ডেকে নিয়ে আসতে এবং তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আসেন এমনটা বলল তখন রাফির চাচা বলল কবিরাজ আসতে পারবে না তেল পরা দিয়ে দিয়েছে এটা শুনে রাফির মা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে যায় এইটা রাফি কিভাবে জানলো তারপর রাফির আম্মা রাফির দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাফি অনেক ভয়ঙ্করভাবে হাসতে থাকে দশ মিনিট পর রাফির চাচা আসে তেল পরা নিয়ে আসে এটা দেখে রাফি অনেক রেগে যায় রাফির চোখ যেন আগুনের মতো জল জল করছিল আর রাফির শরীরে কোনোভাবে তেল লাগানো যাচ্ছিল না ওর চাষে তো ভাই আমি শাওন ওর চাচি আর ওর আম্মা মিলেও ধরে রাখতে পারছিলাম না তারপর রাফির চাচা নিজের হাতে তেল মেখে রাফিকে ধরতে যায় তখন রাফি মাটিতে পড়ে যায় ওই দিন আর কিছু হয় না রাতের বেলায় রাফির আম্মা আমাদের পনে রাফির সাথে ঘুমাতে আমি রাজি না হলো শাওন রাজি হয়ে যায় তাই আমরা দুজনেই থেকে যাই ওই রাতে দুই থেকে তিনটার ভেতরে আবারও আগের মতো হয়ে যায় দরজা অনেক জোরে জোরে শব্দ হতে থাকে আমার তখন অনেক বেশি ভয় লাগা শুরু হলো আর ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বাহির থেকে কথা বলতে থাকে আমি ওকে তুলে নিয়ে যাব আমি ওকে তুলে নিয়ে যাব কেউ আটকাতে পারবি না কিছুই করতে পারবি না কি করবি পারলে করে দেখা এসব বলছিল এটা বলে অনেক ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে থাকে তখন শাওন বলল দর্শনে দেখতো দেখতো এটা কি আমি তখন দরজার দিকে যাব এমন সময় রাফি কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে থাকলো মা মা করিস না করিস না ও আমাকে নিয়ে যাবে আমি মরতে চাই না আমি মরতে চাই না আমি আমি তোদের সাথে থাকতে চাই বন্ধু আমাকে বাঁচা তখন ওর আম্মা আসে আর বলল হ্যাঁ এত শব্দ কিসের আমরা বললাম না কিছু হয়নি আপনি ঘুমায় যান তার ঠিক পরের দিন সন্ধ্যায় আমি আর শাওন নির্বাচনের কাজে একটু বাইরে চলেছি তখন আমাদের কাছে কল আসে রাফি মারা গেছে আমরা তাড়াতাড়ি করে রাফির বাড়িতে চলে যাই বাড়ি থেকে দেখি রাফির নিথর দেহটা মাটিতে শুয়ে আছে শাওন এবং আমি সারা রাত রাফির সাথে বসে থাকি পরের দিন রাফির শেষ কাজটা সম্পন্ন করে রাফি কবর থেকে বাড়িতে উঠে রাফির চাষে তো ভাই শুভর কাছ থেকে জানতে পারি কবিরাজকে ইমার্জেন্সিতে বাড়িতে আনা হয় এবং কবিরাজ বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে রাফির ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলে উঠল কবিরাজ তুই এসেছিস তোর জন্য তো অপেক্ষা করছিলাম না তো আগে নিয়ে যেতাম এটা বলে ভয়ঙ্করভাবে হাসতে থাকে কবিরাজ রাফিকে দেখেই বলল 
चारिकारक्त घटना बट गाचर थे मैं जिनटा पिसा से रहस्य थे गल पूरा स्टोरी तो एक रहस्य दिए गल की राफी साथ मैं क्यों ही बाई बुड़ी बुड़ीटा के छो सबकि मैं एक प्रश्नपतक गल बट स्टोरी अनेक भय छोड़ अनेक बस इंटरेस्टिंग अनेक यूनिक एक्टर स्टोरी छो भाई अनेक दिन पर एक यूनिक स्टोरी सुनल ये मैं जिन्हे धरार स्टोरी मैं खूब पचंद जिन्हे धरार मैं यूनिक स्टोरी छो एट बोलो बो। बेस यूनिक एक्टर स्टोरी छो मैन थैंक यू भेरि माच फर दिस ब्यूटिफुल स्टोरी और भय बहुता लोमहर्षकता सब ही पे स्टोर से आपके अनेक अनेक धन्यवाद असाधारण घटनार जो भाई अनेक बस धन्यवाद लव यू प्रो आशा करो स्टोरी पा दारूण दारूण स्टोरी पा चाहिए अपनारे जिला पॉलिटेक्निक मासम दिन हर कारण 
কারণে প্রতি মাসের খরচ বাবদ আমাকে টাকা দেয় আপু এখন চিন্তা ভাবনা করি কি করব চিন্তা ভাবনা করতে করতে একটা পর্যায় সিদ্ধান্ত নেই এই টাকা নিয়ে আমি মেলাতে ঘুরতে যাব যেমন ভাবা ঠিক তেমন কাজ বেরিয়ে পড়লাম মাগুরার উদ্দেশ্যে আমি যখন মাগুরা পৌঁছাই ঘড়িতে সময় তখন বারোটা তিরিশ মিনিটের মতো বাজে এবং বাস থেকে নেমে চারদিকে দেখতে লাগলাম কোথাও কোনো গাড়ি পাওয়া যায় কিনা কারণ আমি যেখানে নেমেছিলাম ওখান থেকে আমার নানু বাসা প্রায় দশ কিলোমিটার জি ভাই আমি একটু রাস্তাটার বর্ণনা দিয়ে নিই এই দশ কিলো রাস্তার মধ্যে কোনো বাড়িঘর নেই যত দূর চোখ যায় শুধু ধান খেত আর ধান খেত এবং রাস্তার মধ্যে একটা শ্মশান ঘাট একটা কালী মন্দির এবং গোরস্থান পরে চলেন আমারও ঘটনা ফিরে যায় গাড়ি থেকে নেমে বাজারের মধ্যে হাঁটা শুরু করলাম শীতকাল হওয়ার কারণে কুয়াশার জন্য কিছুই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না এবং গ্রামের বাজার হওয়ার কারণে এত রাতে মানুষ চোখে পড়ছে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে কিছু মানুষকে আগুনের সামনে বসে থাকতে দেখলাম তাদের দেখে এগোচ্ছি আর ভাবছি এত রাতে কেন আসলাম আমি তো কালকে কালকে আসতে পারতাম এমনটা চিন্তা করতে করতে তাদের কাছে গিয়ে বসলাম এবং তারা প্রথমে আমার পরিচয়টা জানতে চায় পরিচয়টা দেওয়ার পরে আমি কোথায় যাব এটা জিজ্ঞেস করলো আমি তাদেরকে আমার নানুর গ্রামের কথা বললে তারা বলল এত রাতে তো কোনো গাড়ি ওইখানে পাওয়া যাবে না কথার একটা পর্যায়ে বুঝতে পারি তারা রাতের বাজারে পাহাড়া দেওয়ার কাজ করে এবং তাদের মধ্যে একজন আরেকজনকে বলল অনেক রাত হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণ বাজার থেকে সকালে যাওয়া যেতে পারে আমিও তাদের কথায় রাজি হয়ে যাই এবং তাদের সাথে গল্প করতে থাকি রাত তখন আড়াইটা আড়াইটা থেকে তিনটা পাঁচে তখন তারা আমাকে বলল আমরা তো এখন চলে যাব তুমি কি করবে হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে যেতে পারো কিন্তু আমি তখন বললাম না 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 কোনো সমস্যা হবে না আমি এখানে থেকে যেতে পারবো সকালে যাব ঠিক আছে তারা একটা পর্যায়ে সবাই চলে গেল কিছুক্ষণ একা একা বসে থাকার পর আমি চিন্তা করে থাকি কি করব একটা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেই কিছুক্ষণ পরে তো সকাল হয়ে যাবে আমি হাঁটা শুরু করি আমার একটা পথ অভ্যাস ছিল ধূমপান করা এই জন্য আমি আগে থেকে দুটো সিগারেট পকেটে কিনে নেই জানতাম এত রাতে কোনো দোকান খোলা নাও পেতে পারি তো পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে সিগারেট ধরিয়ে হাঁটা শুরু করি তিন থেকে চার কিলো রাস্তা হাঁটার পর সেটা কেমন জানি ভারী হয়ে উঠল ভিতরে কেমন জানি একটা ভয় কাজ করছিল আমার কিন্তু ছোট বেলা থেকে এসব ভৌতিক বিষয় বিশ্বাস করতাম না কিন্তু কে জানতো এই দিনটাই আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কালো রাত হয়ে দাঁড়াবে আমি একের পর এক সিগার চালাচ্ছিলাম আর হাঁটছিলাম হঠাৎ রাস্তার মাঝখানের সামনে দিয়ে একটা কালো বিড়াল পার হয়ে গেল এবং হঠাৎ বিড়ালটাকে দেখে ভয় পেয়ে যায় আমি সব কিছু যেন স্বাভাবিকভাবে নিয়ে হাঁটতে থাকি হাঁটতে হাঁটতে যখন শ্মশানের সামনে চলে যাই হঠাৎ করে দেখি অনেকগুলো শেয়াল ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার করছে আর আমার চারপাশ দিয়ে ছোটাছুটি করছে শেয়ালগুলো স্বাভাবিকের তুলনা অনেক বড় ছিল এবং তাদের চোখগুলো ছিল আগুনের মতো যেন জল জল করছিল এমন ভাবে মনে হচ্ছিল যেন আমাকে আক্রমণ করবে কিন্তু কোনো কারণে আমার কাছে আসতে পারছিল না কারণ তখনও আমার হাতে সিগারেট জ্বলছিল হঠাৎ সিগারেট শেষ করে দেওয়ার পর সিগারেট ধরাতে যাই অনেক বার ট্রাই করি এবং সিগারেটটা ধরাতে পারছিলাম না যখনই সিগারেটটা জ্বালাতে যাই তখনই হঠাৎ করে ঝড়ের মতো শুরু হয়ে গেল ধমকা হাওয়া বলছিল চারিদিকে এবং বেশি চমকানো শুরু হলো আমি লক্ষ্য করলাম আস্তে আস্তে সব কিছু স্বাভাবিক হচ্ছে আমি আবার হাঁটতে শুরু করি হাঁটতে হাঁটতে কানী মন্দিরের সামনে গিয়ে পৌঁছাই কানী মন্দিরটার সামনের রাস্তায় দুপাশে দুটো বট গাছ ছিল হঠাৎ সেদিকে আমার চোখ চলে যায় আমি দেখি একটা কালো অবক দুটো বট গাছের উপরে ছায়া এবং পাটা বিভৎস করে হাসছে এবং বিভৎস এক অবর অবরটি গায়ের লোম একদম লোমে ভরে গেছে এবং চোখ দুটো আগুনের মতো করে জ্বলছে এটা দেখে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই নিজে কোনো রকম সান্ত্বনাতে আমি ওদিকে না তাকিয়ে আবারও হাঁটা শুরু করলাম এবং একের পর এক সিগারেট টানতে থাকি যখন আমি গোরস্থানের সামনে গিয়ে পৌঁছাই হঠাৎ আবহাওয়াটা রূপ পাল্টে গেল এবং প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে গেল যে সব কিছু যেন লন্ডপন্ড হয়ে যাচ্ছে এমনটা আমার সঙ্গে কি হচ্ছে বা আমি কি পারবো কি না কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না হঠাৎ শিয়ালগুলো আবার আমার সামনে আসে এবং আমার চারপাশে রীতিমতো ঘোরাঘুরি করা শুরু করে দেয় আমি চোখ দুটো বন্ধ করে আমি যত দোয়া দূরত জানতাম সব পড়তে শুরু করলাম এই পর্যায়ে মনে হচ্ছিল যে এটাই তো আমার জীবনের শেষ রান গোরস্থান থেকে আমার নানু বাসায় দূরত্ব খুব বেশি হলে দু মিনিটের রাস্তা ছিল আর তার নাম নিয়ে হঠাৎ কানে ফজরের আজান ভেসে আসল এবং আশেপাশের পরিবেশটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায় আমি কোনো রকমে নানুর বাসার সামনে গিয়ে একটা জোরে চিৎকার দেশ সেন্সলেস হয়ে যায়
আমার যখন সেন্স আসে আমি তখন নিজেকে আমার নানু বাসার এক বিছানায় আবিষ্কার করি এবং আমার কাছে প্রচন্ড জ্বর ছিল সবাই আমার পাশে বসে আছে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করল এত রাতের সঙ্গে করে কি কি হয়েছিল আমি তখন নানুর বাসার সামনে এসে চিৎকারতে সেন্সলেস হয়ে যায় তাদেরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললে তারা আমাকে একটা কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় কবিরাজ আমাকে দেখে আমার সঙ্গে কি হয়েছে সব কিছু বলে দেয় এবং এটাও বলে দেয় যে আমার পিছনে একটা খারাপ জিন লেগেছিল আমার ক্ষতি করার জন্য কিন্তু আমি অতিরিক্ত ভয় না পাওয়ার কারণে তারা কিছুই আমাকে করতে পারেনি ক্ষতি করতে পারেনি তারপর কবিরাজ পানি পড়া এবং সরিষা পড়া দিয়ে দেয় এবং একটা তাবিজ দিয়ে দেয় আস্তে আস্তে আমার সব জ্বর ভালো হয়ে যায় কিন্তু এখন এই ঘটনাটা মনে পড়লে আমার শরীরে কাটাতে উঠে তারপর থেকে কখনো নানু বাসায় রাতে একা যাওয়া হয়নি যে সময় এটাই ছিল আমার ঘটনা যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন আর এটা একদম বাস্তব এবং সত্য ঘটনা বিশ্বাস করুন এটা আমার সাথে ঘটেছিল গুছিয়ে লিখতে না পারার কারণে দুঃখিত আমার কাছে আরও ঘটনা আছে সময় করে লিখে পাঠাবো এবং ধন্যবাদ প্রিয় যশু ভাই ধন্যবাদ প্রিয় নিশ্চয় এখন This is what we called super amazing story. খুবই সুন্দর একটা স্টোরি ছিল ভাই এবং আশা করছি আপনার সাথে আর এখন কোনো ঘটনা ঘটে না এবং আসলে একটা ব্যাপার কি যে এই বিষয়টা যে আপনি বলেন না যে বিশ্বাস করুন না না করুন একটা সত্য কথা আসলে আমি এটা বিলিভ করি যে আমার সাথে অনেক অনেক ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে সো আমি বিশ্বাস করি কিন্তু ব্যাপারটা কি যে যাদের সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটেইনি কখনো সে কখনো বুঝতেই পারো না যে এই ব্যাপারটা কতটা ভয়াবহ হয় এরকম যখন ঘটনা ঘটে এই ব্যাপারগুলো যে কতটা ডার্ক হয়ে যায় একটা সমাজে এটা মানুষ তখন মানে কে ফিল ফিল করতে পারবে না যার সাথে ঘটেনি এই জন্য আমি বলি যে যার সাথে ঘটে সেই বুঝতে পারে যে ভয়াবহতাটা কতটা বেশি ছিল দিস ইজ অ্যাপসুন্দরলি খুবই দুঃখর একটা স্টোরি ছিল খুব সুন্দর একটা স্টোরি ছিল আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই অসাধারণ স্টোরির জন্য আশা করছি আপনার আরও স্টোরি শেয়ার করব আপনি সময় করে আরও ঘটনা লিখে পাঠাবেন আপনার ঘটনা খুব সুন্দর এবং শুধু গুছিয়ে লিখেছেন ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ আপনাকে চলে যাই আমরা পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের কাছে দারুণ রকম সুন্দর লাগবে চলে যাই ঘটনায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবে পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম যশু ভাই এরপর তিনি তার নাম বলেছেন এবং বলেছেন আমার নামটা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক আমার বাসা মিরপুর কথা না বলে ঘটনায় চলে যায় আমার নিজের সাথে ঘরে যাওয়ার ঘটনা সালটা ছিল দুই হাজার চোদ্দ আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখনকার সময় ঈদ কার্ডের দোকান বসানো খুবই কমন একটা ব্যাপার ছিল ঈদ আসলে আমরা আমরা কিছু বন্ধু মিলে ঈদ কার্ডের দোকান বসাতাম তো কোরবানের ঈদের দশ থেকে বারো দিন আগে আমরা তিনজন বন্ধু মিলে ভাবলাম আমরা দোকান বসাবো যেই কথা সেই কাজ আমরা টাকা মিলালাম কিন্তু দোকান বসাতে বাস দরকার হবে তবে আমাদের কাছে যে টাকা ছিল আমরা বাস কিনে আনলে আর দোকান বসাতে পারবো না আমাদের বাসার পাশে নাম করা একটা বিশাল বাগান ছিল তো আমরা চিন্তা করলাম আমরা বাস আনতে সেখানে যাব কিন্তু দিনের বেলা সেখানে অনেক সিকিউরিটি থাকে তাই ভাবলাম রাতে আরও কিছু বন্ধু মিলে যাব তো যেই কথা সেই কাজ বন্ধুরা মিলে রাতে বের হলাম কেউ বাসায় বলছে জন্মদিন আমার কেউ বলেছে যে কোনো কাজ আছে এবং অন্য কোনো কাজ আছে বলে বের হলো তা আমরা গেলাম এবং সেখানে ঢুকার উদ্দেশ্যে ওটা একটা গেট ছিল আনুমানিক দশ ফিট লম বাবা উঁচু একটা গেট ছিল আমি আবারও গেট টপকানোর বিষয় এক্সপার্ট ছিলাম আমি সবার আগে ঢুকে পড়ি বাকিরা বাইরে ছিল এবং গেট বে উঠানোর চেষ্টা করতে থাকি আমার চোখে হঠাৎ করে পড়ল ভেতরে বেঞ্চে কেউ বসে আছে এবং তার চোখগুলো লাল লাল ছিল এবং মনে হচ্ছিল আগুন জ্বলছে সেই চোখ দিয়ে আমি দেখে সবাইকে উঠে না করে দিই আর দৌড়ে চলে যাব বাইরে চলে আসলাম ভাবলাম আগেও তো অনেকবার এখানে এসেছি কখনো তো এমন হয়নি আমার চোখের ভুল নাকি তাই সবাইকে সত্যিটা বললাম না বললাম সিকিউরিটি দেখেছি তাই চলে এসেছি তাড়াতাড়ি করে না হলে সবাই হয়তো বা আমাকে ভুল ভাববে বা আমাকে নিয়ে লজ্জা নিতে পারে যা হোক আবারও ঢুকবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম আবারও আগের মতো অবস্থা আগে ঢুকে পড়ি এবং ব্যাপারটা আমার কাছে আরও ভয় ভয় লাগছিল দেখতে পেলাম সেই অপরটা এখনো বসা কিন্তু সে কান্না করছে নবজাতক বাচ্চার বাচ্চার মতো ঘরে যেন কান্না করছে আমি এবার বেশ ভয় পেয়ে গেলাম আমি আবার সেখান থেকে ভয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যাই এবং আমার বন্ধুদের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম কিন্তু 
তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করা শুরু করলো আর পাশে একটা কৃষ্ণচোরের গাছ আছে সবাই ডাল ভেঙে নিল বলল দেখানো সাহস পাবে না তো এই বলে আমার বন্ধু দুজন আগে দুজন ভিতর ঢুকল এবং তাদের পেছনে আমরা চারজন ঢুকলাম কিন্তু এবার কিছুই দেখতে পেলাম না নেই সেই অব নেই সেই শব্দ আমি একটু অবাক হলাম একটু আগেও সেগুলো এখানেই ছিল যাই হোক বন্ধুরা সবাইকে সাথে করে নিয়ে সাহস ফিরে পেলাম আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাস বাগানের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং সেদিন চাঁদের আলোয় অমন ছিল না আর আমাদের টর্চ লাইটটাও আমরা নিয়ে যায়নি মোগলের আলো থেকে যতটুকু দেখেছি সেই আলোতে চলে যায় বাস বাগানে এবং আমাদের দুটো বাস হলে চলবে এবং তাই কাটা শুরু করে দিলাম এবং বাস কাটতে দেখি হঠাৎ আকাশ যেন মেঘলা হয়ে গেছে বৃষ্টির সময় যেন চলে এসেছে আমরা অতটা গায়ে লাগালাম না এবং পাশে একটা ছাউনিতে যে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য ভাবলাম ভিজলে ভিজলাম আর বাস কেটে বের হয়ে যাবো সবাই মিলে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলাম এবার আমরা ভিজে কাটা শুরু করলাম হঠাৎ করে দেখি বাতাসের তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে এবং বাসগুলো ভেঙে পড়বে এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে আমার এক বন্ধুর চোখ গেল বাস বাসের দিকে এবং উঠে বোঝার চেষ্টা করছিল যে কি হচ্ছে না কি হচ্ছে না কিন্তু বলতে পারছে না আমরা উপরে তাকালাম দেখলাম একটা বিশাল দেখি মানুষ অনেক লম্বা তার এক পা বাস বাগানের উপরে এবং আরেক পা পানির ট্যাঙ্কির উপরে আর আমরা দেখা মাত্র দিলাম একটা ভৌদৌড় এবং দোলাতে দোলাতে একটা সময় আমরা গেলাম ঝর্ণার কাছে এবং জেফ্রি ভাই আগে বলে রাখি সেই ভাঙা ঝর্ণার ঠিক নিচে বিশাল একটা পুকুর ছিল আমরা সেখানে দিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম মনে হচ্ছিল হাফাচ্ছি এবং বসে আছি আর একজন আরেকজনকে বলছি আজকে বেঁচে গেলাম না হলে তুই এরকম ভয়াবহ দিন আরও আসো ভাবতেই পারিনি কিন্তু আমরা ভাবছিলাম আমরা বেঁচে গেছি এবার ভয়াবহ বিপদে পড়তে যাচ্ছি ভাবতেও পারিনি যে এরকম ভয়াবহ কিছু দেখব তো যাই হোক পুকুর থেকে শিয়ালের মতো কিছুটা দেখলাম যেটা নাকি ভয়াবহ অনেক বেশি বিশাল বড় মিনিমাম তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা হবে তাদের চোখগুলো যেন ভয়ঙ্কর না ছিল বড় বড় দাঁত হয়েছিল এবং দেখে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল এবং আমাদের যেন জানে পানি নেই আবার উঠতাম এবং উঠানটা তোর দিলাম দৌড়াতে দৌড়াতে আমার এক বন্ধু বলে উঠলো গোলাপ বাগানের দিকে দৌড়মার ওদিকে মসজিদ আছে সবাই ওদিকে দৌড়াতে শুরু করলাম বেশ কয়েকবার দৌড়ানোর সময় আমরা পড়ে যাচ্ছিলাম আমাদের কারো হাত কেটে গেছে আমাদের কারো পা ছিলে গেছে কিন্তু জানের ভয়ে আমরা দৌড়ানো থামাইনি কিন্তু আরেকটা বিষয় হচ্ছে ভাঙ্গা ছড়না থেকে মসজিদ হেঁটে গেলেও পাঁচ থেকে সাত মিনিটের বেশি রাঙার কথা নয় কিন্তু সেদিন আমরা প্রায় এক ঘন্টার মতো দৌড়িয়েছিলাম কিন্তু রাস্তা কোনো জানি শেষ হচ্ছিল না একটা পর্যায়ে আমরা মসজিদের কাছে চলে গেলাম এবং গিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ভেতরে ঢুকে এবং ভেতরে ঢুকে সাথে সাথে আমরা চারজন সেন্সলেস হয়ে পর্যায়ে পড়ে ফজরের সময় আমাদের মহাজন গেছিল আচান দেবার উদ্দেশ্যে এবং বাহির থেকে সে আমগুলো রাঁকে রাঁকে করতে করতে বলতে থাকে আজ বেঁচে গেলি আর না হলে এখানে দেখলে বাঁচে ফিরতে পারতি না তারপর হজুর আমাদের বন্ধুদের চোখে মুখে পানি দিয়ে দিল এবং আমাদের উদ্দেশ্যে বলল এত রাতে তোমরা এখানে কি করছো আমরা মিথ্যা করে বললাম যে ঘুরতে এসেছিলাম কোনো কারণে চুরির কথা বলা সম্ভব ছিল না তারপর সে হজুর আমাদেরকে পানি পড়া দিল ভয় কাটানোর জন্য আমরা তো খেয়ে নিলাম আর সকাল হবার পর সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসি এই ঘটনাটা তারা ভালোভাবে বুঝতে পারবে যারা মেয়ের পরে থাকে এবং সেই চিরচেনা বাগানে চলাফেরা করে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃশ্য দেখবেন এটি আমার প্রথম কোন ঘটনা ভতে কথা লিখলাম কত তোমার এপিসোডে শেয়ার করবেন অবশ্যই বলবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া আপনার স্টোরিটার জন্য এবং আপনার নাম আমি আমি নিজেও জানি না আপনার নামটা বাট হ্যাঁ আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনার নামটা বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর বিউটিফুল স্টোরি স্টোরিটা বেশ ইউনিক ছিল এবং এরকমই মাঝে মাঝে কিন্তু অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায় আমাদের সাথে যেগুলো আসলে আমরা বুঝতে পারি না যে এটা আসলে কি সম্ভব কি না আমি এরকম বহুত কেস দেখেছি অনেক ঘটনা দেখেছি যেরকম আসলে হয় এটা না হওয়ার কিছু নেই কিন্তু আসলে আমরা এটাকে আমরা ভাবি যে না এটা তো কিছুই না তোর এরকম হয় নাকি এই বলে উড়িয়ে দিই বাট আলটিমেটলি কিন্তু জিনিসটা কিন্তু ভয়াবহ একটা রূপ দান করে সো দিস ইজ দ্য ফ্যান্ট অনেক ভালো একটা স্টোরি ছিল ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অসাধারণ ঘটনার জন্য এবং আশা করছি আপনার ঘটনা সবার কাছে ভালো লেগেছে আর সবার কাছে ভালো লাগলে মূলত কষ্টটা সার্থক হবে সো দিস ইজ দ্য ফ্যান্ট আমি আর দেরি করবো না আমি চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনা অনেক ভালো লাগবে চলে যাই সরাসরি ঘটনায় ঘটনাটা আমার 
কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবে পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জিবসু ভাই আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনি ভালো আছেন এবং প্রিয় লিসনার কোন ভাই কোন সবাই ভালো আছেন আমি ভৌতিক কথার একজন নিয়মিত শ্রোতা আমার নাম ওমর ফারুক আমার বাড়ি শেরপুর জেলা থানা ঝিনাইকাতি এবং গ্রাম জুনগাঁও আমি বর্তমানে ঢাকায় একজন পেশাগত গার্মেন্ট শ্রমিক এটা আমার প্রথম ঘটনা আজ আমি আপনাদের যে ঘটনা বলবো সেটা আমার এবং আমার মাকে নিয়ে ঘুরে যাওয়া বাস্তব একটি ঘটনা ঘটনাটি ঘটে আমার জন্মের সময় ঘটনাটি শুনেছি আমার মায়ের কাছ থেকে বোঝার সুবিধার্থে আমার মায়ের ভাষায় বলছি বলছেন মা তো যখন আমার ঘর ফিরে এসেছিলি তখন আমি তোর বাবা অনেক বেশি খুশি হয়েছে আমরা তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতাম এগুলো দেখে তোর দাদা দাদি অনেক অনেক হিংসা করত এবং আমার সাথে ঠিকঠাক মতো কথা বলতো না আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতো আমি তাও কিছু বলতাম না কারণ তোকে নিয়ে অনেক আশা ছিল যে তুই বড় হয়ে জবাব দেবে এভাবে কেটে যায় কয়েক মাস তুই যখন সাত মাস পেটে একদিন হঠাৎ করে আমার পেটে খুব ব্যথা অনুভব করি আর সেখানে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই তখন তোর বাবা আমাকে ধরে ঘরে নিয়ে আসে আর মাথায় পানি দিয়ে আমার ক্যান ফেরায় তখন থেকে আমি ঠিকঠাক মতো খেতে পারি না চলতে পারি না পেটে খুব ব্যথা হতো আর মনে হতো আমার আশেপাশে কিছু ঘোরাঘুরি করছে আমি মাঝে মাঝে ঘুমের ভেতরে খুব খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখতাম এবং তোর বাবা অনেক ডাক্তার দেখেছে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি এভাবে কেটে যায় এগারোটা মাস তাও তুই দুনিয়া তোর বাবা আমাকে অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখেছে তাতেও কোনো লাভ হয়নি একদিন তোর নানি আমাকে একজন কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় কবিরাজ আমাকে দেখে একটু ভয় পেয়ে যায় তখন তোর নানা আমাকে কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় এবং কবিরাজকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলে কবিরাজ বলে কাল আসতে তারপর আমরা সেখান থেকে চলে আসি পরের দিন যথা সময় আমরা কবিরাজের কাছে যাই তখন কবিরাজ যেভাবে বলেছে আমি ঠিক সেভাবে বলছি তোর নানিকে বলেছে কবিরাজ আপনার মেয়েকে বান মারা হয়েছে আপনার না দেখে মেরে ফেলার জন্য আর এই বান মেরেছে আপনার মেয়ে শ্বশুর এবং শাশুড়ি তারা আপনার না দেখে মেরে ফেলার জন্য ওই বান মেরেছে বুঝতে পারলেন যাতে সময় মতো সন্তান না না হয় এবং পেটের ভিতরে মারা যায় আর তাই এটার প্রভাবে আপনার মেয়ে মেয়ের উপর পড়তেছে এই বান কাটানো তো সহজ না আপনার মেয়ের হাতে এই তাবিজটা পড়িয়ে দেন আর কিছু নিয়ম বলে দিতেছি এগুলো মেনে চলবেন আশা করি সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে তারপর আবারও আমার মার ভাষায় বলছি বলছেন মা এভাবে কেটে যায় আরো ছটা মাস সতেরো মাস পার হওয়ার পর এই দুনিয়াতে এসেছিস তুই কি ভাবছেন যে ফ্রি ভাই এখানে ঘটনা শেষ না ঘটনা বাকি আছে তুই হওয়ার পর দু তিন মাস কেটে গেল একদিন রাতে অনেক ঝড় হলো ওই ঝড়ে আমাদের বাড়ি টিনের চাল রীতিমতো উড়ে যায় তখন রাত আনুমানিক দশটা কিংবা এগারোটা হবে তখন তোর বাবা কাজ ছিল তাই তখন কোথায় যাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না তাই তোকে নিয়ে আমি খাটের নিচে চলে যাই যাতে তুই না ভিজিস এইভাবে কেটে যায় ত্রিশ মিনিটের মতো হঠাৎ বৃষ্টি কমার পর লক্ষ্য করলাম আমাদের ঘরের টিনের ছিদ্র দিয়ে একটা আলো আসছে এবং ঘরটা অনেক সুন্দর ঘরে ভরে গেল এবং আলো থেকে সাত সাতটা পরি যেন বেরিয়ে আসতো মানুষের রূপ ধারণ করলো কি সুন্দর তাদের চেহারা আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি ভয় ভয় তাদেরকে বলি কারা তোমরা তখন তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে ভয় পেও না তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না আমরা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি এখানে ঘটনা শেষ করলাম ঘটনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই পড়ে শোনাবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েলকাম ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং ঘটনাটি খুব সুন্দর ছিল সুইট একটা স্টোরি ছিল বাট ভালো ছিল স্টোরিটা আমি এক কথা বলবো ভালো ছিল তবে আমি বলবো যে আপনি আসলে যে ঘটনা লেখেন না কেন একটু বুঝে শুনে দেখবেন একটু গুছিয়ে এবং একভাবে পুরোটা স্টোরি শেষ করে দেবেন আমার মনে হয় সেটাই ভালো এই যে যেমন এত ছোট স্টোরি এবং লাস্টে কিন্তু বোঝা যায়নি কি হলো কারণ আপনি মানে বোঝাতে পারেননি শেষের দিকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এতটুকু শুধু বলার ছিল যে অনেক 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 বেশি ধন্যবাদ আপনাকে ঘটনার জন্য এবং আমি চাই যে দারুণ দারুণ ঘটনা আপনি আরও শোনান এবং সবাই শুনুক এটাই একমাত্র চাওয়া থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আপনার পরবর্তী ঘটনা অবশ্যই সুন্দর করে একবারেও লিখে দেবেন দ্রুত করে সুন্দরভাবে লিখে দেবেন যেন এটার মানে সেকেন্ড পার্ট বা কোনো পার্টি যাতে না আসে এক খণ্ডে শেষ করে দেবেন আশা করছি বুঝতে পারছেন সো দিস দা ফ্যাক্ট আমার চলে যেতে হচ্ছে আমার কিন্তু আজকের এপিসোড শেষ আশা করছি নেক্সট এপিসোড আপনার সাথে আবার কথা হবে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ সবাইকে